Po amerykańskiej przygodzie za kierownicą Mustanga nadszedł czas, by odkryć nowe lądy. Naszego rumaka zamieniliśmy na dwa tygrysy i na ich grzbietach ruszyliśmy z Bebkiem na podbój Bałkanu. Bez planu i scenariusza, za to otwarci i gotowi na przeżycie niezwykłych przygód, których w tej podróży nie zabraknie. Od turystycznych zakątków Dubrownika, przez nieturystyczne rewiry Bośni i Hercegowiny, oszałamiające zakątki Czarnogóry, aż powitającą nas pięknymi krajobrazami, niesamowitymi ludźmi oraz widmem krwawego dyktatora Albanię. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! W tym odcinku przejdziemy się uliczkami Mostaru, którego mury wciąż pamiętają czas okrutnej bałkańskiej wojny. Dowiemy się, jak z chłopca stać się mężczyzną za pomocą jednego skoku. Powspominamy nasze motocyklowe początki oraz wyruszymy deszczową drogą w stronę Sarajewa. Po wyczerpującej podróży z Chorwacji dotarliśmy do Bośni i Hercegowiny, nazywanej czasami krainą serca, ze względu na kształt przypominający ten ludzki organ. Jednak to nie serce, a struny głosowe zgotowały nam muzyczną pobudkę w Mostarze, mieście wyjątkowym pod wieloma względami. Częsty dźwięk w Mostarze, gdzie chrześcijanie i muzułmanie żyją ramię w ramię. Akurat Muezin wzywa do modlitwy, wzywa do przyjścia na uroczystość. No ja nie jestem godzien, żeby się tam znaleźć. Poza tym musiałbym zdjąć buty, a to by się źle dla wszystkich skończyło. Jednym z słów, z którymi kojarzy się Bośnia i Hercegowina jest wojna. Jej ślady widać tutaj na każdym kroku. Zresztą na kroki w tym kraju trzeba bardzo uważać, ponieważ wciąż jest tutaj około 200 tysięcy nierozbrojonych min. Z wojną spotykamy się nawet na lokalnym straganie z książkami, gdzie jedną z wyeksponowanych pozycji jest zakazane w wielu krajach Mein Kampf Adolfa Hitlera. Mein Kampf! Jest po serbsku. Ta jest lepsza. Witaminska Biblia. Biblia witamin. Powodzenia w biznesie. Dziękujemy. Do widzenia. Bośnia i Hercegowina, odległy kraj, ale muzyki słuchają dobrej. Zobaczcie, Led Zeppelin, Metallica, nieznany mi zespół Ra 81, Guns N' Roses, a przede wszystkim Rock and Roll. Nasi ludzie. Kiedyś widywaliśmy na murach napisy Tony Halik, tu byłem. Okazuje się, że Robert Kubica też tu był. I to w 81 roku, kilka lat przed swoim narodzeniem. To jest wyczyn. Od końca XV wieku, odkąd pojawiło się to miasto na mapie świata, Krąży legenda, że któregoś dnia pojawi się tutaj rycerz w czarnej zbroi, rycerz w czarnym hełmie i razem ze swoim bratem pójdą na śniadanie. Tam jest śniadanie rycerzu. Tak, tam. Kiedy Bebek był malutki, Czyli właściwie zawsze obiecałem mu, że kiedyś, jak dorośnie, czyli nigdy, zabiorę go do Hollywood. Proszę bardzo, brat zawsze dotrzymuje danej bratu obietnicy. Jak ci się podoba? Pięknie, prawda? Zobacz, kobieta kot, widziałeś w kinie, teraz widzisz na żywo. Tylko nie zjedz jej. Już po kocie. Pokazuję trójkąt nie dlatego, że chciałbym Was do czegoś zachęcić, tylko dlatego, że Bośnia i Hercegowina ma trójkąt wpisany nie tylko we flagę, ale też w politykę. W Bośni i Hercegowinie jest trzech prezydentów, w związku z tym każdy z nich ma jakiś swój wkład w działanie tego kraju. A w dodatku posługują się tutaj ludzie trzema językami, czyli serbskim, chorwackim i bośniackim. I jakoś sobie radzą. A ja ledwo mówię w jednym, a Bebek to w ogóle nie mówi. 
Słowo Bośnia pochodzi z języka indoeuropejskiego i oznacza wodę. Łatwo zgadnąć dlaczego. Ten kraj jest pełen jezior, rzek i wodospadów. Mostar przecina rzeka Neretwa, symbolicznie dzieląca to miasto na dwie części. W zachodniej mieszkają głównie bośniaccy Chorwaci, a we wschodniej Bośniacy. Łączy je most, któremu to miejsce zawdzięcza swoją nazwę. Ale o tym opowiem Wam za chwilę. Najpierw uzupełnię portfel lokalną walutą, wiedząc, że podróżowanie z Bebkiem oznacza ciągłe wydatki. Nie mam pojęcia, jak wyglądają bośniackie pieniądze, czyli bośniackie marki. Zaraz zobaczymy. No i proszę bardzo, jakie ładne. Proszę, Marcelino Wodko. Mieszko pierwszy. Zbigniew Ziobro. Ci sami co u nas. Kupię sobie coś do picia. Forma. Cztery marki. Forma. Cztery marki. O kurde, to za dużo hajsu wziąłem, bo ja wziąłem 200 tych marek. To co ja teraz z nimi zrobię, jak je zabiorę do Polski? Pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób Bebek pije. W jaki sposób je. Z jedzeniem nie ma problemu. Otwiera się szybkę i wsypuje się tam owiec. Natomiast jeśli chodzi o picie, no to jeszcze do tej pory nie doszliśmy. Jak to zrobić? Dlatego... Będziesz musiał z tym trochę pokombinować. Mm. O Jezu. Mostar jest jedną z największych turystycznych atrakcji Bośni i Hercegowiny. Nic więc dziwnego, że większość starówki opanowana jest przez sprzedawców pamiątek. Beautiful. Pięknie. Jak właśnie o Alladynie. Potrzesz taką lampę i wyskakuje jean, a potem tonik. No problem. Żaden problem. I will take a Zrobię kilka zdjęć. Ok. No problem. Thank you. A kiedyś to Robienie selfie potrafi człowieka zmęczyć. Czas więc na pierwszy posiłek. O, jesteś z telewizji. Yeah, we're from Food Network. Jesteśmy z Food Network, więc dokumentujemy wszystko. Nice, nice, nice. So can... Jeszcze jeden. Możesz zajrzeć do środka, mamy tam więcej. Nie leżało długo, więc... O! Oh. jest Polska. My też jesteśmy z Polski. We are from Poland. Mamy sporo turystów z Polski. Really? Naprawdę? I thought you were Polish. Okay, I will take Dobrze, this. wezmę to. Okay. Dobrze. Is it good? Czy jest dobre? For me? Jak yes. dla mnie, tak. To jest moje ulubione. I love pistachio. Ja kocham pistacje. Oh, and, uh, you have a... o, i macie lokalną kawę. Yeah, yes, tak, to jest coffee. lokalna kawa. This is like a powder. Te są mielone. Potrzebujesz okay. jedynie gorącej wody, aby je zalać. Cool. Okay, let's try. Super, spróbujemy. Ta jest mielona i może żal. Zmielona i jest good. Thank you. I 30 marek. 13 marek. 30. 30, okej, okay, okej. Okay. Ponegocjujemy. <laughs> Thank you very much. Have a great day. Miłego dnia. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. You sound beautiful. Brzmisz pięknie po polsku. Chyba się z nią ożenię. You can write Możesz do mnie pisać o każdej godzinie. Nice to meet you. Miło było Cię poznać. Miłego dnia. Bye, bye. Może instroluje zdjęcie, stanę z nimi. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest pani z Rainbow. Proszę pana. I co tutaj robicie? Zwiedzamy. Okej, okay, super. A to Polacy sami? Tak. Ekstra. Cześć Polacy. Jak wam się podoba? Bardzo. A to może byliście gdzieś na śniadaniu? Jest jakieś dobre miejsce, gdzie można coś zjeść? Cholerka. Gdzie tam? W tamtym kierunku i po... Karolina, gdzie jest najlepsza śniadanie? Okej. To zaraz znajdziemy. Cześć, Matko. Dzień dobry. Cześć. Tu nie w Stanach, tylko już wszędzie jesteś. Wszędzie jestem człowiekiem, który po prostu zwiedza każdy zakątek tego świata. A my z tobą. O właśnie. To powodzenia wam życzę. Macie się dobrze, bo... Możecie. Dzięki. Uwaga, bo małą panią zaraz zmiotę. Jeśli się człowiek nie obejrzy, to nasi. No. I o to chodzi. Wszystkiego dobrego. Gdzie człowiek pojedzie tam, zawsze spotka rodaka i to jest piękne. 
Nasz naród wszędzie rozsiany po całym świecie, nawet na moście w Mostarze. Zaczęło się piwnicą, a teraz okazuje się, że jesteśmy w pięknym miejscu. Mamy nadzieję, że jedzonko będzie tak samo pyszne jak ten obrazek. Będę ci wrzucał tutaj e, kiełbaski przez wizjer, ok? Dobrze, czas na bośniackie śniadanie, cokolwiek to znaczy. Ok, so, uh, okay a co to jest orientalne śniadanie? Z czego się składa? W tym śniadaniu jest miks serów. Bośniackie mięsa, ciasto, jajka, słodki croissant z dżemem, marmoladą i czekoladą. I też chlebkiem pita. Super. And, uh, Świetnie. A co to jest bośniacka kawa? Bośniacka kawa jest bardzo mocna. To czarna kawa. Może być z mlekiem, ale tradycyjnie pije się ją bez. So if I take milk, I... Czyli jeśli wezmę ją z mlekiem, to nie będę szanowany. Może tak się stać. <laughs> okay, so I will take... ok, to wezmę dwa orientalne śniadania i dwie bośniackie kawy. Nalejemy mu ją do środka, do jego kasku. A, czyli tak ona wygląda. Musisz poczekać dwie minuty, aby fusy opadły i dopiero wtedy wrzucasz kostkę cukru. Zgodnie z zaleceniem pana kelnera poczekałem, aż opadną fusy kawowe na dno. Wrzucam sobie kosteczkę cukru i teraz robimy klasyczną zalewajkę bośniacką. No, proszę bardzo. No i zobaczmy, jak to łupie. O panie, takich rzeczy. To nawet Pablo Escobar nie miał u siebie. Na moście lekkie zbiegowisko. Okazało się, że pojawił się tam mężczyzna, który najpierw był nagi albo półnagi, a teraz założył piankę i ewidentnie będzie skakał do wody. Okazuje się, że to tutejszy rytuał, który polegał na przemianie chłopca w mężczyznę, kiedy ktoś był gotowy do stania się mężczyzną, musiał skoczyć z mostu. A dzisiaj to turystyczna atrakcja. Czy kiedykolwiek skakałeś z tego mostu? Nigdy. Trzy lata temu mężczyzna ze Słowenii skoczył i zginął. So this is like the sort of ritual. Czyli to jest jakby taki rytuał, gdy skoczysz, stajesz się mężczyzną. Okay. Brzmi to przerażająco. Ja na jego miejscu zrobiłbym coś zupełnie innego. Zebrałbym pieniądze od turystów, a potem bym poszedł na chwilę do toalety. My brother is crying very loudly from... Mój brat bardzo głośno płacze spod kasku. On jest, on jest bardzo wrażliwy. Gdy widzi tylko śniadanie, zaczyna płakać. Nie płakaj już. Żeby pan już poszedł. Wezmę to. To jest lepsze. Gorsze dla niego. Thank you. Daj mi to. Daj mi, bo powiem matce. Uff, na szczęście tym razem się udało i kolejny śmiałek symbolicznie wskoczył w męską dorosłość. Zobaczmy więc z bliska ten słynny most. Okazuje się, że tamten most to nie był ten most. Wiem, że jesteśmy na słynnym moście w Mostarze, bo ten most to jest ten właściwy most, czyli ten most, o którym miałem Wam opowiedzieć. Most zbudowany przez sułtana Sulejmana w XVI wieku, a raczej przez jego architekta, który był tak niepewny tego, co mu z tej konstrukcji wyjdzie, że zanim oddał most do użytku, wykopał swój własny grób. Na wypadek, gdyby ten most się zawalił, był gotów poświęcić swoje życie. Na szczęście most stoi do dziś, chociaż nie wszyscy wiedzą, że to nie jest oryginał, to rekonstrukcja, ale i tak jest to jeden z najświetniejszych zabytków Bośni i Hercegowiny wpisany na listę UNESCO. Zupełnie zresztą jak mój brat. W 
historie tego miejsca odbijają się jak w lustrze losy wielu różnych zwaśnionych ze sobą narodów. Zresztą za chwilę pokażę Wam miejsce, gdzie kawałek tej historii jest szczególnie żywy. Dzisiaj centrum Mostaru jest spokojne, dzisiaj mało tutaj ruchu, dzisiaj wszyscy siedzą, piją herbatkę i celebrują piękny dzień, natomiast w latach 90. te tereny były areną jednej z najkrwawszych wojen XX wieku, najkrwawszej wojny po II wojnie światowej, podczas której zginęło kilkaset tysięcy osób, często bestialsko zamordowanych podczas aktów ludobójstwa. Dzisiaj ślady tamtych działań widoczne są na wielu budynkach w mieście, których lokalni mieszkańcy celowo nie remontują, żeby były żywymi pomnikami przypominającymi o tym, co się wtedy działo. A co się będzie działo dalej podczas naszej bałkańskiej podróży? Opuszczając deszczowy Mostar skierujemy się w stronę stolicy Bośni i Hercegowiny, czyli Sarajewa. Jednak nasza motocyklowa przygoda nie rozpoczęła się na Bałkanach. Mój pierwszy jednoślad, co prawda rower, zbudował mi ojciec mówiąc synu dawaj śmiało na gumę. To wtedy odkryłem swoją żyłkę ryzykanta, a nieco później miłość do motoryzacji. Potem na świecie pojawił się Bebek, naturalnie uzdolniony gimnastyk, nieodłączny towarzysz moich podróży oraz przyboczny trubadur. Kiedy więc w moim życiu na dobre zagościły jednoślady, począwszy od skromnych 125 poprzez różnej maści skutery, Bebek poszedł w ślady starszego brata. Przygotowując się do bałkańskiej wyprawy, najpierw nawinęliśmy razem trochę kilometrów po asfaltowych drogach Teneryfy, a później zabraliśmy się za ujarzmianie bezdroży pod okiem fachowego instruktora, który o dziwo kazał nam zapomnieć o rękach i sterować motocyklem nogami. Na początku czuliśmy się trochę jak przyszli cyrkowcy ze szkoły w Julinku, ale później, podczas naszej bałkańskiej podróży, te cyrkowe sztuczki miały nam się bardzo przydać. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Najpierw jednak musimy przeżyć oblężenie deszczu, dokonując przebiórki w nieprzemakalny kombinezon w przydrożnym zakładzie połowu i obróbki ryb. A tak na marginesie znajomi wędkarze bardzo polecają ten kraj pełen rzek aż gęstych od dzikich pstrągów i lipieni. Nie to żebym się znał na dzikich pstrągach i lipieniach, wiem tylko, że znakomicie smakują prosto z grilla. Motocykl mówili. Będzie fajnie mówili. Komu w drogę, temu w drogę, jak mówią tutaj na Bałkanach. Jeszcze jeden kawałek pistacjowej hałwy, jeszcze jeden postój i jeszcze jedna okazja do spotkania Polaków. Ręce mojego brata są moimi rękami. Tak było napisane w Biblii. Jeszcze jeden w centrum. Tym razem, podobnie jak my, przemierzających Bałkany na jednośladach. Nie mogłem sobie odpuścić takiej okazji i z każdym z rodaków porobiłem sobie pamiątkowe zdjęcia. <śmiech> O tym, że zbliżamy się do Sarajewa, przypomniała nam gwałtownie spadająca temperatura oraz leżący gdzie nie śnieg. 
Co to ma wspólnego ze stolicą Bośni? No jak to? Przecież w 1984 roku odbyły się tutaj zimowe Igrzyska Olimpijskie. Ale na tę historię, jak i na wiele innych, musicie poczekać do następnego odcinka. Just the way you like it